വെൽക്കം ടു മൈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിനായി വീഡിയോയുടെ താഴെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിക്സ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെവൻത്ത് സെമിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെ ഒരു കോർ കോഴ്സാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നത് ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകളുടെയും സിലബസ് ഏതാണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും കോമണാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന കോഴ്സാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ തന്നെ വിഷമം പിടിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ വരുന്ന രണ്ട് കോഴ്സുകളാണ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസും ഡി എസ് പിയും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എസ് എസിനെ ഷുവർ സപ്ലൈ പേപ്പർ എന്നും ഡി എസ് പിയെ ഡെഫിനറ്റ് സപ്ലൈ പേപ്പർ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനിടയിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഡി എസ് പി ഇത്ര ടഫായിട്ട് തോന്നുവാൻ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഡി എസ് പി ഇത്ര ടഫായിട്ട് തോന്നുവാനുള്ള കാരണം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ദിശയറിയാതെ നടുക്കടലിൽ ചെന്ന് പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും എവിടെ നോക്കിയാലും കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് ബൈജു സാപ്പിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചിൽഡ്രൻ റിമെമ്പർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ എവർ മോഡ്യൂൾ വൈസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡി എസ് പി അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നില്ല അതേസമയം എല്ലാ മോഡ്യൂളുകളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എസ് പി പഠനം ഒരിക്കലും അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് സ്റ്റഡി ലീവിനോ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ പഠിക്കുവാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കരുത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഡി എസ് പി പഠനം ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോബ്ലംസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എവരി സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ പരിശീലിക്കുക ഡി എസ് പി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഏതൊക്കെയോ നോക്കാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഡി എസ് പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അലൻ വി ഓപ്പണൈമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന ബുക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ബൈ ജോൺ ജി പ്രൊവാക്കിസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അലൻ വി ഓപ്പണൈമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊവാക്കിസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ബിഗിനേഴ്സിന് പലപ്പോഴും പറ്റിയ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് പി ബൈ പി രമേശ് ബാബുവും പിന്നെ എ നാഗൂർ ഖാനിയുടെ ബുക്കുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡി എസ് പി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡി എസ് പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജിൽസൺ തോമസ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തുള്ള മുത്തൂട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി ടെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇന്നത്തെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എം ടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ജാനുവരിയിൽ അവിടെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഏരിയ ആകട്
എന്നാൽ വായിക്കും തോറും കൺഫ്യൂഷൻ കൂടുന്നതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി ഒരു തരത്തിലും മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ലൈബ്രറിയിലെ മറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റുക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഫാസ്റ്റ് ഫൂറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഴുതിയുണ്ടാക്കി അത് ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി അല്പം കോൺഫിഡൻസ് ആയി റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഫാസ്റ്റ് വാൾഷ് കട്ടാമ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ സി കോഡിങ് എഴുതിയുണ്ടാക്കി ഇത് തീർത്തും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഇതിൻ്റെ മാത്ത് ലാബ് കോഡിങ് ഉണ്ടാക്കി മാത്ത് ലാബിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഫയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സൈറ്റിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് അപ്പോൾ ലഭിച്ചത് പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഇമെയിലായും മറ്റും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പെർമിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ലോജിക്ക് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി മെയിലുകൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് എഴുതിയ ആ ഒരു കോഡിങ് ഇപ്പോഴും നെറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് അതിനായി ഗൂഗിളിൽ എൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതാണ് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മാറ്റ് ലാബ് കോഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം റെക്കഗ്നേഷൻ ലഭിച്ചത് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് വാൾഷ് കടാമ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന കോഡിങ്ങിനാണ് തുടർന്ന് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ മാറ്റ് ലാബിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു ഇമെയിലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സോ വി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ മാറ്റ് ലാബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൻ ദിസ് വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഈ ഒരു കോഡിങ് പിന്നീട് അവർ മാറ്റ് ലാബിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻ്റി നയൻത്തിന് യു എസ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനായ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ലഭിച്ചു അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാക്കേജിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു കോഡിങ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി അവരത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് എന്നെ അക്നോളജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ അക്നോളജ് ചെയ്ത് അയച്ച ഒരു മെയിലാണിത് തുടർന്ന് ഡി എസ് പിയുടെ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ എന്നതിനെ പൊതുവായിട്ട് എന്തിനെയെങ്കിലും നമ്പർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആണ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആസ് സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് അതായത് ബൈനറി നമ്പർ ഫോർമാറ്റിലാണ് സാധാരണ പ്രോസസ്സറിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഫോമിൽ എന്തിനെങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഓരോ റോൾ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ റോൾ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം മാർക്കുകൾ സോർട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേസമയം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡി എസ് പിയിലും ഇവിടെ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ അല്ല അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വേണം കരുതാൻ ഇനി സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എനിതിങ് വിച്ച് കൺവേസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ മീനിങ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് സോ ഇത് ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്പർ ഫോമിലാക്കി അതിനെ
പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടിന്യൂവസ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം കാരണം ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിൽ എൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സും മെമ്മറീസും എപ്പോഴും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനലോഗ് ഡൊമൈനിൽ നിന്നും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡൊമൈനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എ ഡി സി അതായത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ അപ്പോൾ എ ഡി സി ഡി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കേസിൽ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ആക്ച്വൽ സിഗ്നൽ അല്ല ഇത് പ്രോസസ്സിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ പ്രോസസ്സർ എപ്പോഴും കുറേ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ വീണ്ടും പഴയ ഡൊമൈനിലേക്ക് അതായത് അനലോഗ് ഡൊമൈനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ഉള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡി എ സി ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവെർട്ടർ ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മ്യൂസിക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതിനെ എ ഡി സി ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം നടത്തി വീണ്ടും ഡി എ സി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ മറ്റേ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അനലോഗ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് കിട്ടുന്നു അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സറുമായി പ്രോസസ്സിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തോ നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നലിന് അനലോഗ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അത് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ അനലോഗ് ഫിൽറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിലെ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓ പാമ്പ് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിൽ ആകെ ഒരു പ്രോസസ്സർ മാത്രമാണുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരേ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേസമയം ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കോയബിഷൻസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കോയബിഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ അസൈൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതായത് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് ദ ഫിൽഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് വെരി ഈസി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് എൻവോയ്മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ അനലോഗ് ഡൊമൈനിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ചേഞ്ച് വരും അതേസമയം ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വന്നാലും എൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്യുറസി ഇപ്പോൾ ആക്യുറസി ഇൻക്രൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി അതേപോലെ നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കോ ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ സൈസ് മിനിയാച്ച് മിനിയേച്ചർ സൈസ് കുറവാണ് ദെൻ സിംഗിൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള യൂസ് ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിരവധി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഒരു ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ട് എ ടു ഡി ഡി ടു കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ലിമിറ്റ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്ട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അനലോഗ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ഒത്തിരിയേറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ
ഇനി ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ഡി എസ് പി ആക്ച്വലി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് സിഗ്നൽസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലെ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിൽ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് സിഗ്നൽസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഇതേക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരുവിധം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്പേസ് റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടെലഫോൺ മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സയൻറ്റിഫിക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ടെക് പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം പ്രോജക്റ്റ് ടൈറ്റിൽ എ സ്വിച്ച്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഡി സി ഡി സി കൺവേർട്ടർ വിത്ത് വൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ റേഞ്ച് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ഹൈബ്രിഡ് എനർജി സോഴ്സസ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൺട്രോളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ടി എം എസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എഫ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് സെയിം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഫ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡി എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് റുപ്പീസ് അല്ല അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കിറ്റിൻ്റെ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ കിറ്റിൻ്റെ വില ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ കിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പേര് ടി എം എസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എഫ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡി എന്നാണ് ഇതുപോലെ നിരവധി ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈ പ്രോസസ്സറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ തിയറിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്നും ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഡി എസ് പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തുടർന്നു വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡി എസ് പി പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്